那我们在前面的单元哈，我们介绍了附近阶梯图 SFC 哈，它的它的这个编辑的方式。那么接下来单元我们要以一个实际的例子，好来说明如何在阶梯图软体里面呢，呃，来建立我们这样的一个呃实际的一个范例。好，那么在这个 Part 四里面呢，我们的这 SFC 的一个范例呢，我们是以一个两个工作站之间的一个。载盘转送为例子，在这个 ISP Soft 软体里面，我们建立了这个 SFC 呃步进阶梯图的一个方法跟步骤，我们要以这个实例来做说明。那比如说我们看到下面这个图哈，那么我们在包含在生产线以及机台上面呢，我们要有时候呢，我们要把加工完的呃这个物料呢。再把它转送出来哈，然后再把一个还没有加工好的一个物料再送进去，或者说我们做一个两个转盘的一个交换。所以左边的话，这个是路盘区啊，那我们会在这路盘区里面放置一个这个呃，放置一个东西在里面啊。那么接着在这个右边的退盘区呢，我们会把。等一下，转过去的这个物料呢，再从这个退盘区呢，再把它取出来哈。那所以说，这个这个物料等一下会经由中间的旋转轴呢，会顺时针转180度，好，那么把这个左边的这个物料呢，转到右边，然后再做一个出料的一个动作，啊，所以这个是一个呃，在这两个工作站之间呢，我们做一个这个载盘转送的。呃，这样的一个功能，好，所以我们看一下它的一个动作流程图哈。那么我们先从左边的这个图开始看。那么它初始化以后呢，我们先看它的一个呃这个条件，如果成立了以后呢，那我们会先把这个左方入盘区跟右方这个退盘区它的夹具先打开。那么夹具打开，我们有感测器会去确认。如果夹具都打开以后呢？接着呢，就是左边就等待这个物料啊，它做一个入料的动作。那么右边呢，我们会等待这个物料呢，把它取出来。好，那我们再看右边的，呃，右边的这个阶梯图哈、啊。那么我们入料跟出料都已经完成之后呢，接着我们就会把这个两个夹具呢都做一个关闭的动作。好，那么也会有感测器侦测夹具是否已经。确实的关闭哈，如果是 yes 的话呢，那我们就去触发这个旋转轴，那旋转轴就顺时针会转180度，啊，那么会把我们这个入料的东西呢，再转到出料区，啊，再做出料，然后也会把这个，呃，再把这个刚才出料区那空的位置呢，到转到左边再进行下一次的入料的一个动作，所以这个是我们整个动作的流程图。好，那有关于这个 I O 的配置哈、啊、，I 就是我们的输入哈、啊，我们这边会以 X 去表示。那么这个 type 如果写 D I 就是我们的数位输入哈、啊、，digital input。那比如说 X 0 0就是我们的入盘完成信号 ，X 0 1是这个退盘完成。好，那么 X 0 2是这个旋转完成的信号。好，那么下面的这个。D O 的话呢，就是我们数位输出啊，就是 digital output。那我们一般就是用 Y 去表示啊，比如说 Y 0 0是入盘 ready 的信号，那 Y 0 1是退盘 ready 哈、啊。那么 Y 0 2就是要我们要触发这个旋转轴让它旋转的呃这样的一个信号。那么 Y 0 3三跟零点是控制入盘以及出盘的夹具的气缸啊，所以这个是我们的一个 I O 的一个规划。那我们的一个动作的流程哈，在这个初始程序里面，我们会把所有的触发跟 ready 的信号先 reset 变成 off。那么在这个运转旗标 on， 然后错误旗标都 off 的条件之下呢，我们的运转条件就会成立，那么就开始执行我们的整个 SFC。那首先它会把两侧的夹具都打开哈，分别我们让 Y 0 3跟 Y 0 4四让它 off， 那么它的夹具就会打开。那么同时呢，夹具开启的这个 sensor 哈 ，x 零点三跟 x 零点五会 on， 那就代表夹具已经确实的打开。那么第三个步骤呢，就是
确认夹具开启以后呢，我们就 delay 个一秒钟，然后再送出这个入盘跟退盘的信号，就是 Y 零点零跟 Y 零点一。那么第四点呢，就是入盘完成哈，那么 X 零点零按的时候，我们 delay 一秒钟，然后将这个入盘的夹具关闭啊，这个是 Y 零点三等于按的时候，它的夹具就会关闭。接着第五个动作是退盘完成哈 ，X 零点一按，那也是一样 delay 一秒钟。再把这个退盘的夹具关闭啊，它就让 Y 零点四让它 on。那么第六个动作就把两侧的这个夹具关闭的 sensor 啊 ，X 零点四 on 以及 X 零点六 on。那么这两个信号侦测到，我们就确定夹具已经都关闭完成了。接着我们就是触发 Y 零点二让它 on， 它就会旋转轴就会顺时针转一百八十度，然后开始转转送这个。载盘，那么当旋转完成之后呢，我们 X 0.2 会 on， 那么就完成整个它的一个载盘转送的这个动作。好，那我们在这个 ISP Soft 里面呢，我们要完成这个 SFC 的一个建立。首先呢，这个 Step One 哈，我们在先建立一个新的专案。好，所以我们在这个左边这个建立新专案这边呢，滑鼠左键点一下哈。那么跳出右边的这个视窗哈，那我们可以选择我们输入我们的专案名称哈，这个 Tray Transfer。那 PLC 机种哈，我们是这个 AH CPU 5 0 0哈。那么这个选择好以后，我们就按下确定。好，接着 Step Two 是硬体的规划，我们可以在这个 HW 哈 Configure 哈，就 Hardware Configure 这边按下左键哈，就左键点两下，然后。跳出右边的视窗，那么这边呢，我们可以针对我们的选用的这些 I/O 模组啊，然后再进行一个设定。接着 Step 3呢，我们会在这个专案管理区里面呢，新增一个城市的 P.O.U. 啊，所以我们在 P.O.U. 这边呢，我们点选左键，然后再选择新增。那么它会在这个呃城市新增这边呢，我们会先设定这个。P.O.U 的名称啊，就是这个 Tray Transfer， 然后它的一个类型呢，我们是用这个 S.F.C 这种类型哈，然后再按下这个确定，所以它就新增了一个这个 S.F.C 的一个这样的一个 P.O.U。好，那在 Step Four 呢，我们会把已知的这些系统旗标以及 I/O 的配置呢，会建立在这个全域的符号表之中。好，就像我们下面的这个表，好，那我们会比如说 x 0.0 哈，我们会给它一个比较好记的一个符号名称，好，那么就是每一个每一个这个 I O 我们会给它一个名称啊，那么这样子会方便我们在城市编译的时候呢，比较方便去指定。那么在 Step 5里面呢，我们会在 S F C 的这个区域符号表里面呢，宣告各个步进点。呃，它的一个变数符号，啊，比如说初始步进点 initial， 啊，那或者说里面每一个步进点，我们都给它一个比较好记的一个名称。那么 step 六，我们先建立一个像下面的这个 SFC 的这个图形，啊，从上面的 initial 初始步进点开始，到下面的这个共进式的分歧，哈，那我们有分左边的是入盘区。那么右边的分分支呢是这个出盘区哈，那所以它有两个分支是同时并进。好，那我们先完成这个 SFC 的这个图形。接下来 Step 七，我们建立 Go 跟 a l Down 的两个转换点 Transition。那我们就在这个 Transition 它里面呢按下右键哈，然后我们新增一个这个 Transition。那我们就是建立 Go 跟 a l Down 这两个 Transition， 所以在这个。右边我们就可以看到已经建立好了。那么接下来我们要去点选每一个 transition， 然后去输入它里面的内容啊。那么这个我们都是以阶梯图的方式啊。比如说上面这个 go 的话呢，只要 PLC 在执行的时候没有错误，那么它就会通过这个 go 的这个转换点。那么下面这个呃阶梯图呢，就是我们如果两边的夹具都已经关闭的话呢。这 all down 的转换点就会成立。好，在 step 9里面呢，我们会在这个 action 里面呢，去
去建立哈。那么我们会一样在这 action 选项里，我们先新增一个 action 哈。那么会把我们所有步进点要用到的 action 呢，全部都建立好。好，那在 steps 里面，我们去逐一去完成每一个 action 的内容。那么各位同学可以参考这里面每一个 action 的阶梯图。那么它的阶梯图的。这个条件成立的话呢，它就会执行它的这个动作。Step 十一呢，我们会在 SFC 图形里面呢，去逐一指定各个转换点。比如说最上面的转换点是 Go 哈、哦，那么每一个转换点，我们就把我们刚才编辑好的这个转换点呢，都 assign 给他们。好，接下来 Step 十二，我们就在各个步进点去配置它的 action， 然后指定它的一个修饰的条件。比如说，我们在这个初始步进点 initial 哈、哦，我们按下右键，那么它会跳出一个 action 设定哈、哦。那我们会到右边的视窗呢，我们去去选择哈、哦，在这个步进点里面，我们所要去做的这些 action 以及每一个 action 的一个修饰条件。那 step 十三呢，我们就是完成了这个 SFC 的程式啊、哦，那包含所有的转换点以及所有的步进点的 action 全部都完成了。就像这个图里面所显示的，那么接下来我们就是经过编译 compiler， 假设没有错误，就可以把这个程式呢，把它 download 到我们的 PLC 主机。那么接下来再进行我们的测试。所以说我们这个这个单元呢，我们就是以这个两个工作站之间的一个载盘转送这样的一个实例，来说明说我们在 ISP Soft 软体中来建制 SFC。这个步进阶梯图的一个方法跟流程。好，那么在接下来的单元呢，呃，我们要将为各位同学介绍，我们会以一个实际实验的一个范例，啊，包含它的一个原理以及阶梯图。那么最后我们再用这个实际的硬体来验证这个 SFC 的这个阶梯图的一个控制流程。也欢迎各位同学继续加入我们的课程，谢谢大家。